Hola, en el video de hoy les voy a enseñar algo que es un truquito muy importante para cuando estamos diseñando nuestros propios proyectos y poder hacer nuestras paletas de colores y nos queden todos los papeles o las letras o los textos o los diseños con todos los mismos colores de la gama de color de, los, de la paleta de colores que tengamos en nuestros diseños. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ejemplo. También les voy a explicar cómo sacar paletas de colores de, col de, de los colores más complejos que hay para sacar en nuestras impresoras son el morado y el dorado. El morado porque se tiende a tirar a azul o a negro y el dorado porque tiende a tirar o a café o amarillo. Entonces vamos a trabajar mucho en esas dos gamas de colores y para lo cual anteriormente hice unos cuadritos que ya les voy a explicar cómo hacerlos para yo poder identificar aquí cuáles son los colores que mi impresora va a imprimir, o sea que voy a imprimir como yo quiero, el color que realmente necesito y que no sea que yo mande ya al tiraje en el papel importante, al tiraje y me salga un color azul en vez de un color morado entonces antes de que tiren hagan el tiraje hagan pruebas de color las pruebas de color y las paletas las podemos sacar simplemente sacando en internet revisamos y hay muchas gamas de colores entonces yo reviso y le digo que por ejemplo aquí le estoy diciendo paleta de color dorada entonces busco la paleta de color dorada aquí hay muchas paletas de colores veo cuál es la que más se asemeja a lo que yo quiero este ejemplo es como la semeja, semejanza al eh, majestic o al steam dream es este el color dorado del majestic o el steam dream entonces nos vamos a ir con este color copiar le digo copiar y me vengo para la paleta para el programa y le digo pegar ya por efectos de tiempo, en el video para no volverlo muy largo, ya saqué estas paletas de colores de la misma forma que vamos a sacar esta última dorada. Entonces, vamos a quitarle este color que aquí lo estábamos ya mejorando, eh, adelantando. Y lo que yo hago es que cojo la imagen, en este, en este momento voy a coger esta imagen, cojo la imagen y selecciono el cuadrito de arriba y con el gotero, acá en la paleta de colores, con el gotero selecciono del más oscuro al más claro. Voy bajando a seleccionar el otro cuadro porque tengo que seleccionar la figura para poder que me rellene y le digo ya en el segundo color. El segundo color estamos viendo que cada que yo me paro en un color automáticamente también me va a salir el código del color que es B4914B. Si yo le pongo aquí B4914B, mira que aquí también me salió B4914B. En este caso le pongo, me voy para el tercero y me dice CCA655. Entonces vengo para acá y está CCA655. Me vengo para acá y le voy a poner otro color. Y me dice que fue el TOA462. Eh, Entonces yo puedo sacar de esta forma, puedo ir sacando todos los colores, pero también yo me puedo ir a internet y decirle que, por ejemplo, me busque el código de este color. Copio aquí, copiar, y vengo para internet y le digo que el color, y le digo pegar, aquí estoy copiando el código de ese color, y aquí me trae exactamente ese color en la paleta de colores. Adicional a eso, me trae la gama de los degradados de ese mismo color. Por este lado, yo también puedo coger la paleta de colores de ese mismo color. Simplemente copio, copio aquí la imagen y le digo pegar otra vez, pegar. Aunque aquí tengo ya sacados los números, pegar, me lo puedo sacar también por el otro lado. Entonces, yo puedo en internet encontrar el color que yo necesite, el color que yo quiera. Simplemente es copiar el código o decirle que estoy buscando, por ejemplo, eh, color púrpura, código. 
y automáticamente también me sale el código del color púrpura. Entonces yo puedo buscarlo por este lado o puedo buscarlo por el otro lado. No nos vamos a tomar en cuenta este, estos tres números, sino solamente el numeral, que es el que sale el número largo, porque en este caso, de estos tres números de abajo, es el video que sigue donde les voy a hablar sobre eh, lo que es la diferencia entre imprimir desde un programa como el Illustrator o el Corel o imprimir desde el programa de Silhouette, porque es una inquietud que tiene mucha gente que, la gente, que el color les cambia. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es trabajar sobre la paleta que tenemos de colores y lo que hacemos es que ya en nuestras paletas, le voy a poner un nombre a la nueva paleta, estamos aquí en paleta de colores y nos vamos a la primera casilla que es las paletas y le vamos a decir que nos ponga por ejemplo el color dorado. En el color dorado le pongo, le pongo el nombre a la paleta, le pongo más y automáticamente ya aquí me va a salir la paleta de color dorado. En este caso yo ya le puedo poner directamente los colores o cuando yo hago la gama de colores le puedo poner aquí el más, selecciono acá, perdón que tenía seleccionado eso de arriba, entonces obviamente me va a coger ese. Selecciono uno de los cuadritos y le voy poniendo más me voy parando en cada uno de los cuadros y le pongo más y aquí voy generando mi propia paleta de colores. Yo ya con esta paleta de colores ya me puedo ir a hacer mi gama de colores, ejemplo aquí el turquesa, como ven es uno de mis colores preferidos, ya aquí tengo toda la gama de colores de turquesa y aquí estamos haciendo la gama de colores del dorado. Entonces, al tener yo ya mis colores, Obviamente, yo le puedo decir en la, impresión, en la impresión, simplemente me paro en el color, este por ejemplo es uno de los colores que más me gustó, este es uno de los colores que más me gustó, este otro también, y, eh, y ya ahí ya le pongo color púrpura. Le pongo el más. Y voy a poner exactamente los colores que más me gustaron para mi impresora. Entonces yo ya puedo trabajarle y ya puedo seguir utilizando estos colores púrpura en los momentos donde me pidan algún trabajo. Le hago gama de colores porque necesito que sean colores claros, colores oscuros. Tengo que hacerle gama de color para poder que me, que me coja el color real. Y aquí le puedo trabajar con una gama de colores que me quede eh, bonita en el momento que yo vaya a hacer algún diseño de papel. Bueno, ya con respecto a esto, ya vieron que los colores que más me gustaron, yo ya los seleccioné aquí, y ya con esto ya me da la opción de poder, si quiero guardo el archivo o si quiero no, y si yo quiero guardar este archivo, también me puedo parar acá, en este punto, que era lo que yo estaba haciendo ahorita, le, me puedo parar en este punto y le voy a decir con el gotero que me coja este color en opciones avanzadas, selecciono el color, el código, lo selecciono, le digo copiar, vengo para acá en texto y le digo pegar. Y aquí ya me copia el texto de este color y ya puedo guardar también en una bitácora aparte los colores impresos y los códigos de cada color impreso ya eh, referenciándolos de esta forma. Acá ya le pongo algo de color a la letra porque si yo no le pongo color de relleno esto no me va a imprimir. Voy a hacerles el ejemplo, el anterior, para que veamos que si yo no le pongo relleno a esta parte, no me va a imprimir porque yo no tengo eh, eh, esa línea roja, es una línea que no existe, es una línea incolora, entonces si yo no le pongo un relleno, esta parte no me va a imprimir. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si ustedes no le ponen relleno a las cosas, por más que lo veamos ahí, realmente impreso no va a quedar. Aquí ya sí quedaría impreso. Te los voy a mostrar en el momento que le pongo imprimir. Ahí ya sí me queda impreso. Me quedaría impresa esta parte porque ya le puse color. 
De hecho, el, la línea roja, mira que no existe. Es una línea que está en cero, una línea incolora. Entonces, es una línea que aunque tú la veas visualmente, no existe. Por eso, cuando ustedes están haciendo un diseño, tienen que quitarle mucho esa línea roja o ver esa previsualización que nos está entregando el programa últimamente para poder que lo identifiquemos. Acá vamos, después de que ya tengamos todos nuestros colores seleccionados, ya sepamos cómo hacer nuestras paletas de colores acá en, la, en, la, en el programa. También podemos hacer paleta de colores, pero para un proyecto. Vamos a ponerle, por ejemplo, proyecto caballito. Eh, proyecto osito. Entonces, proyecto osito. Yo estas paletas de colores después las puedo borrar cuando yo quiera. Simplemente le digo eliminar turquesa neón y me eliminaría esta paleta. Entonces yo puedo trabajar con estas paletas, por el momento puedo hacer las paletas que yo quiera y después puedo quitar esas eh, paletas de colores que ya no necesito. Pero mientras que esté haciendo el proyecto, sí va a ser muy cómodo trabajarlo. Ejemplo, de este osito vamos a sacar con el gotero, le vamos a sacar el color de la pañoleta, le vamos a sacar el color del chaleco, le vamos a sacar el color del verde del caballito. El caballito tiene dos verdes, pero vamos a sacarle un color verde al caballito. Y le vamos a sacar el color cafecito como del muñequito porque ese me va a servir también mucho para los textos. Si yo trabajo con esta gama de colores, ya simplemente le pongo aquí más, selecciono cada uno, le pongo más. Y aquí yo ya voy a tener para trabajar muy fácil mi proyecto y voy a poder jugar con esta gama de colores para el proyecto. Vamos a hacer ejemplo, como les enseñé en los videos anteriores, voy a trabajar un, eh, un papel de diseño. Entonces, selecciono acá y voy a hacer ejemplo el papel de diseño de la trompita del caballito. En la trompita del caballito, esto se me va para todos los lados, en la trompita del caballito le compongo que se me vaya para la paleta de relleno de colores y le vamos a poner que sea con los punticos bajo un poquito la escala para que sean unos punticos más pequeños para que sean más delicados y puedo ya después de que ya tengo esta parte así selecciono el área de selecciono la herramienta de trazar voy a correr esto un poquitico hacia la izquierda para que no se me monte Selecciono el área de trazar, selecciono todo el, 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 donde voy a hacer el diseño del papel y lo que le pongo es trazar. En este caso me voy a ir un poco más cerca para poder que veamos la diferencia entre el uno y el otro y podamos hacer este papel. Entonces cuando tú estés haciendo diseños de papeles ya después de que tienes la paleta de colores trabajándola, yo puedo también hacer mis propios papeles. Le puedo poner este papel de color. Y le puedo poner al otro, le pongo el papel del de tono más clarito del, aquí del caballito. Ya vengo, reduzco, selecciono los dos, los alineo, aquí los centro los dos. Y le voy a poner que salga la línea roja sin línea para que veas realmente cómo te va a quedar. Mira que queda exactamente los mismos colores de la trompita del caballo. Esto me puede servir, por ejemplo, si estamos haciendo un álbum de fotografías, me sirve para poner parte de la decoración del álbum. Yo también puedo hacer estas mismas estrellitas, estas rayitas, todo sacándole los colores al, al diseño y sacando los mismos colores como les enseñé en el video de fondos de papel para diseñar papeles bueno aquí ya con esto ya ustedes ya sí pueden hacer todos los textos papeles diseños pueden trabajarlo con esta misma gama de colores que se sacó del muñequito y para hacer tus papel paleta de colores de acuerdo a tu impresora cuáles son los colores que más te convienen es simplemente trayendo estas gamas de colores de internet donde tú ya puedes trabajarlas y puedes copiarlas y ya seleccionar cuál color y cuál, eh, cuál gama se te acomoda más a tu impresora. Porque, como te digo, no es lo mismo una impresora Canon, una impresora Epson, una impresora Hewlett Packard. A mí me preguntan mucho por las impresoras y qué impresora comprar. O sea, 
la impresora Hewlett Packard imprime muy lindo, tiene unos colores muy lindos, pero sale muy costosa la parte de la retanqueada. Por costo-beneficio y calidad, la que más me gusta, la marca que más me gusta es Epson, pero eso es a criterio propio. Eso no es que yo, que yo diga que es exactamente la mejor, sino a criterio propio. Costo-beneficio, Epson, todas las que sean de tinta para recargar con tarritos, que uno mismo la pueda recargar con tarritos, no de cartucho, sino con tarrito, son supremamente económico retanquearlas y fuera de eso rinde mucho la tinta rinde cantidades entonces eh, espero les haya gustado el video ya para el próximo video vamos a ver la diferencia que hay entre una imagen que se diseña en, en illustrator en corel y una imagen que se diseña en el programa estudio y por qué cambian los colores chao chao